könnt aus diesen Übungen für eure Jungs und Mädels was mitnehmen. Diese Übung nennt sich Passtrapez. Wir brauchen dazu acht Spieler. An jedem Hütchen sind zwei Spieler aufgestellt. Bei dieser Übung geht es darum, um Verbesserung des Passspiels. Wir haben einmal einen Ball über eine längere Distanz mit dabei. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieser Pass scharf gespielt wird. Und wir haben einmal einen Pass über eine kurze Distanz dabei, sowie einen Klatschball. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Bälle sauber geklatscht werden. Das bedeutet, im richtigen Tempo zurückgespielt werden und auch leicht im Winkel zurückgespielt werden. Der Startspieler am Hütchen spielt seinen Vordermann an. Dieser Spieler lässt den Ball klatschen. Anschließend kommt der tiefe Ball auf die gegenüberliegende Seite. Dieser Spieler probiert den Ball je nach Leistungsstand direkt oder mit zwei Kontakten zu verwerten und auch wieder rechts neben sich auf seinen Mitspieler zu spielen. Dieser lässt den Ball wieder klatschen und dann wird der Ball wieder tief gespielt, sodass wir einen ständigen Passrundlauf haben. Von dem Wechsel her ist es immer so, dass immer der Startspieler mit dem rechts vor sich stehenden Spieler wechselt, sodass der Spieler einmal einen tiefen Ball über eine längere Distanz spielen muss, sowie dann das Klatschverhalten auch mit drinnen hat. Als Variante für diese Übung haben wir die Möglichkeit, dass wir den Wechsel etwas anders gestalten. Der Passrundlauf bleibt gleich. Aber der Spieler, der den Ball glatschen hat lassen, der macht dann eine Gegenbewegung und sprintet dann zur gegenüberliegenden Seite. Der Spieler, der den tiefen Pass gespielt hat, geht dann auf Glatschposition. Wir haben die Möglichkeit, hier eine dritte Variante einzubauen. Das bedeutet, der Startspieler spielt wieder den Pass, der wird geklatscht, der Ball wird tief gespielt, der Spieler macht eine Gegenbewegung, läuft und sprintet zur anderen Seite. Jetzt kriegt er den Ball nochmals gespielt und diese beiden Spieler spielen einen Doppelpass. Anschließend geht der Passrundlauf in gewohnter Reihenfolge weiter. Darauf zu achten ist, dass der Spieler erst dann lossprintet, wenn sein Mitspieler den Ball auch gespielt hat, um nicht frühzeitig Räume zuzulaufen und auch Raum für den Doppelpass zu schaffen.